。哎，你别说，最近他们的官微还更新挺快的啊。嗯，你看，我们讲远程关心潇潇的工作，这不挺好的吗？用不着穷追猛打。再说这么多年了，他不是一样安安全全的吗？不能再给我当了！好好好，好，你别激动，我给你拿药。他母亲就是因为知道程潇在飞机上出了事，才犯病住院的。啊，这样的事情发生的概率极小极小。如果因为这样就让程潇离开他热爱的工作，未免有点太残忍了，但是这么多年来，他的这份工作，对他母亲而言，也许更残酷。程潇的妈妈，为什么如此抵触程潇的工作？那是因为在二零零四年，他经历了一场航空事故，放海航空的施压事件。你知道？我做过很多航空事故的分析。那次的事故很典型。当时飞机在万米高空上，机身的一块天花板突然爆裂，导致客舱失压。幸好机组把飞机迫降在稻田里。事发的时候，那边乘务员正在程潇妈妈的边上倒茶水。突然之间。从那以后啊，程潇妈妈就再也没有坐过飞机，任何和航空有关的事情她都非常敏感。她的脾气一会儿暴躁，一会儿抑郁。当时程潇在几所学校，我们没有告诉她这件事。可谁都没有想到，程潇长大以后，居然要去学飞行。从那以后。母女两人的关系就越来越糟了。顾部长，我这次来真的是迫不得已，我希望你能劝劝程潇离职。叔叔，我冒昧的问一句，你有试过带阿姨去看心理医生吗？哦，事情发生的那几年，曾经去过。但是没什么效果，后来就不去了。医生说那个叫创伤后应激障碍 ，PTSD 的确很难自愈，但还是应该坚持去看心理医生的。这个病就是怕外界刺激。我就想，如果程潇以后不飞了，那就会极大的缓解他妈妈的心理压力，对以后治疗会有好处。对不起，叔叔。这个忙，我可能帮不了你。我可以想象，如果程潇失去这份工作，对于他来说，就像是整个世界的崩塌从程潇进入客运部到今天，总共飞行了七百二十四小时，六十七万公里，运载过上万人次。我可以很负责任地说，他对这份职业的荣誉感和信念感，比公司任何一名飞行员都要强。没有人比他更向往成为机长，更愿意承担起这份责任。所以对不起，这个忙。我帮不了。